শিক্ষা দেয় বানরের বংশধরের কথা ওদের পূর্বপুরুষ তারা হয়তো জানুয়ারি ছিল আল্লাহর ভাষায় যারা ছিল উলাইকা কাল আনাম ওরাও সেই হাইওয়ান জানোয়ার যাদের কুরআনের শিক্ষা নাই কুরআনের দীক্ষা নাই মানব সভ্যতার সঠিক ইতিহাস জানা নাই তারাই মানুষকে শিক্ষা দেয় মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে আসলে তারা কুরআন শিক্ষা না থাকার কারণে তাদের পূর্বপুরুষরাই হাইওয়ান জানোয়ারের মতো বিবাহ বিহীন তাদের পরিবার চলে আসছে ওরাও চলছে অতএব হাইওয়ান জানোয়ার যেরকম মানুষ জন্ম দেয় তারাও এরকম মানুষ জন্ম দিয়েছে ওরা জারত সন্তান ওরা হাইওয়ান জানোয়ারের সন্তান पूर्व व्यवहार करें नाई तो बोलते নিজ নামটা এখানে ব্যবহার করে বলতে পারতেন আল্লাহ এমন সত্তা যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন অথবা বলতে পারতেন আল খালিকু আল্লাম আল কোরআন আর রাহিমু আল্লাম আল কোরআন আল মালিকু আল্লাম আল কোরআন আল কাদিরু আল্লাম আল কোরআন কিচ্ছুই বললেন না নিরানব্বইটা নাম সবগুলি পরিহার করে এমন একটি গুণ ব্যবহার করলেন তালিমে কোরআনের আগে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার আগে বললেন আর রহমান তারপরে বলেন আল্লাম আল কোরআন এখানে রহমান শব্দটা কেন ব্যবহার করলেন কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এটাই হলো আমার আলোচ্য উদ্দেশ্য এখানে রব্বুল আলমিন বুঝাতে চেয়েছেন বান্দা শোনো সৃষ্টি করে তোমার উপরে যতটুকু রহমত করেছি সৃষ্টি করে তোমার উপরে আমি যতটুকু দয়া করেছি সৃষ্টি করে তোমার উপরে আমি যতটুকু করুণা করেছি তোমার সৃষ্টির প্রতি আমার করোনা যতটুকু তার চেয়ে বেশি করোনা হলো তোমাকে সৃষ্টির পরে মানুষ হিসেবে এই জমিনে রাখা এই জন্য তোমার প্রতি আমার আল্লাহর আমি আল্লাহর যত অনুগ্রহ রয়েছে যত অনুদান রয়েছে যত কৃপা রয়েছে যত করুণা রয়েছে সব অনুগ্রহ করুণা কৃপার চেয়ে সবচেয়ে বড় করুণা হলো বন্দা তোমাকে আমি কোরআন শিক্ষা দিয়েছি এতগুলি গুণাবলী থাকা সত্য রহমান শব্দটা লাগিয়ে আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন কোরআন শিক্ষা দেওয়াটাই হলো বন্দা তোমার প্রতি আমার সবচেয়ে অনুগ্রহ এই জন্য আল্লাহ রহমান শব্দটা ব্যবহার করে কোরআন শিক্ষার কথা বলেছেন আমরা সমাজে দেখতে পাই এ কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে আশরাফুল মাহলুকাত মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীবে রূপান্তরিত হয় তার চরিত্রে আমরা কিছুদিন আগে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখলাম আশ্রাফুল মখলকাত মানুষ কুকুরের স্টাইল ধরে কুকুর সেজে হামাগুড়ি দিয়ে চার পায়ে চলে আর তার গলার মধ্যে বেরি লাগে একটা মহিলা টেনে টেনে নেয় ডাকার রাজপথে রাজধানীতে একটি প্রকাশ্যে সে কুকুর সেজেছে কুকুর যেভাবে চার পায়ে চলে চলতেছে আর তার গলায় বেরি দিয়ে শিকল হাতে একটা মহিলা আর সে টেনে টেনে নিচ্ছে সে কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে নিজকে অনেক রকমের মডার্ন মনে করছে যে টেনে নিচ্ছে কুত্তি সেও মনে করছে আমি একটা কুকুর টানছি আর হে কুত্তা হয়েও মনে করছে আমি একটা কিছু হয়ে গেছি আল্লাহ রাম্বুল আলমিন কোরআনে যে বলেছে বলহুম আদল এরা যে চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে বাস্তবে আল্লাহ তালা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখি দিয়েছে কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে এগুলি হাইওয়ান জানোয়ারের রূপান্তরিত তুই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ছিলে তুই কুকুরের আকৃতি ধারণ করে চলছ আর একটা মহিলা তোকে টেনে টেনে নিচ্ছে কি দেখেন না আপনারা ফেসবুকে বা ইউটিউবে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া লজ্জায় মাথা হেড হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে বলেছেন লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আয়ুনুল লা ইয়ুবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা তাদের অন্তর আছে বুঝে না 
চক্ষু আছে দেখে না কান আছে শুনে না এর মানে দুনিয়ার সব কিছু শুনে দুনিয়ার সব কিছু দেখে দুনিয়ার সব কিছু বুঝে কিন্তু মহান আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছে সে সৃষ্টিকর্তাকে চিনে না জানে না বুঝে না অতএব ওরা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আরে কুকুর তো সামান্য ফ্যান ফানি খাওয়ার কারণে মালিকরে ভুলে যায় না সারাদিন যেখানেই থাকুক মালিকের বাড়িতে হাজির মালিকের বাড়ি পাহারাদারি করে কুকুর সামান্য কোনো ভাত পানি মার এগুলি খাওয়ার কারণে একটা কুকুর তার মালিকের এত কৃতজ্ঞ বোধ হয় আর মানুষ তোমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছে ধাপে ধাপে তোমাকে লালন পালন করে কত হাজারো মুসিবত বিপদ আপদ থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তোমার রব তোমাকে এই পর্যায়ে উপনীত করেছে বড় হওয়ার পরে তুমি তোমার রবকে ভুলে যাও তুমি তো ওই কুকুরের চেয়ে অনিকৃষ্ট सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह हलोमी आल्ला कुरान शिक्षा दिए सब चे बड़ अनुग्रह रहमान गुण टाइम व्यवहार कर उद्देश्य हलो कुरान करीम शिक्षा कुरान शिक्षा जी ना थे तुम्हारे शिक्षार उद्देश्य वास्तवयन तुम्हें जानवर व्यवधान थकबेना हायवान जानवर खाए पान তারাও নিজেদের চাহিদা পূরণ করে তুমি অমন হয়ে যাবে খাইবে চাহিদা পূরণ করবে হাইওয়ান আর তোমার কোনো পার্থক্য থাকবে না এখানেও আরেক বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে বলেছেন খালাক আল ইনসান ইনসানকে সৃষ্টি করেছে কে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনি বলেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি তো মানুষের স্রষ্টা কাকে আমরা পাইলাম আল্লাহকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের এক আয়াতেই বলেছেন হজরত আদম আলাই সাল্লামকে কিভাবে তিনি বানিয়েছেন এবং বনি আদমকে বলেছেন না বানি আদম আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি তো আল্লাহ নিজ হাতে নিজ অনুগ্রহে নিজ কুদ্রতের দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টির মূল রহস্য মানুষ সৃষ্টির মূল ইতিহাস মানুষ সৃষ্টির মূল আদি এবং অন্ত মহান রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে বর্ণনা করে দিলেন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে জান্নাত থেকে শ্রেষ্ঠ হলে মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আবার যাবে জান্নাতে কিন্তু আজকে দুঃখের সাথে এই কথাটা বলতেই হয় খালাক আল ইনসান আল্লাহ সৃষ্টি করেছে মানুষকে আমরা আমাদের সমাজে আমাদের বাচ্চাদেরকে কোমলমতি সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাই লেখাপড়া করার জন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাদের পাঠ্যপুস্তক ক্লাস এইট ক্লাস নাইনের শিক্ষায় জীব বৈচিত্র আলোচনায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোচনায় তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বানর থেকে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে কি বললেন খালাক আল ইনসান সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আল্লাহ বলতেছেন তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আর আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে স্কুলের সিলেবাসে আমাদের কোমল মতি বাচ্চারা শিখছে মানুষের সৃষ্টি বানর থেকে ডারুইনের মতো আছে না এটা আরে স্কুলে যারা পড়ে এখন বর্তমান যে ইবৎসরের সিলেবাস আছে এটা তো মধ্যে আছে দুষ্টামি খুব বানর করতে পারে অন্য প্রাণীর চেয়ে তো বানরে ফাইজলামি করে দুষ্টামি করে পাহাড়ে জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করে তো বানর দৌড়াদৌড়ি করতে 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 এক পর্যায়ে পাহাড়ে বা পাথরে গর্ষণ লাগে তার লেঙ্গুর পরে গেছে মানে লেস পরে গেছে তো লেস পরে যাওয়ার পরে তারপর আস্তে আস্তে আর চিত্র সহ দেওয়া ক্রমান্বয়ে বিবর্তন কিভাবে হয়েছে এক স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে লেস পড়ছে এরপরে একটু মাথা উঁচু হয়েছে তারপরে ধাপ আর একটু উপর হয়েছে তারপরে দেখ সামনের পাগুলি হাতে রোপণ করে দিয়েছে শেষের দাঁতে একদম মানুষের পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা আমাদের জাতীয় শিক্ষার অধীনে আমাদের কোমল মতি বাচ্চাদের 
কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এই দেশের জনগণের ট্যাক্সের পয়সা নিয়ে যে সরকার পরিচালিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এই দেশের জনগণের টাকায় যে বই মুদ্রণ হয় সেই টাকায় 90 ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানের সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তোমরা বানরের বংশধর আমরা কি বানরের বংশধর মানুষ বানরের বংশধর থেকে জন্ম আমরা আসলে বলি প্রত্যেকের অধিকার আছে তার পূর্বপুরুষের বংশ বর্ণনা করার আছে না আপনি আপনার পূর্বপুরুষ আপনার বাবা বাবা চেয়ে দাদা দাদা চেয়ে দাদা এগুলো যেতে যেতে আপনার পূর্বপুরুষের তালিকা বর্ণনা করা আপনার অধিকার আমি আমার পূর্বপুরুষের তালিকা বর্ণনা করা আমার অধিকার রয়েছে যারা প্রকৃতি পক্ষে হাইওয়ান জানোয়ার বানরের বংশধর তারাই মানুষকে শিক্ষা দেয় বানরের বংশধরের কথা ওদের পূর্বপুরুষ তারা হয়তো জানুয়ারি ছিল আল্লাহর ভাষায় যারা ছিল উলাই কা কাল আনাম ওরাও সেই হাইওয়ান জানোয়ার যাদের কুরআনের শিক্ষা নাই কুরআনের দীক্ষা নাই মানব সম্পদের সঠিক ইতিহাস জানা নাই তারাই মানুষকে শিক্ষা দেয় মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে আসলে তারা কুরআন শিক্ষা না থাকার কারণে তাদের পূর্বপুরুষরাই হাইওয়ান জানোয়ারের মতো বিবাহ বিহীন তাদের পরিবার চলে আসছে ওরাও চলছে অতএব হাইওয়ান জানোয়ার যখন মানুষ জন্ম দেয় তারাও এরকম মানুষ জন্ম দিয়েছে ওরা জারত সন্তান ওরা হাইওয়ান জানোয়ারের সন্তান सरकार कर शिक्षा अधिद्तर प्रधान डूबे श्रेणीजीवी नाम बुद्धिजीवी तरह माथा कलम तेजा शुरू कर लो देश मौलवादी राष्ट्र हो गए এই সমস্ত পড়াকাশরা বলে সাধারণ বই হাতে নিয়ে নিয়ে শিক্ষা দেয় বলে ওতে ওজু এই তো ধর্মীয় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হলো সাম্প্রদায়িক শিক্ষা এটা দেওয়া যাবে না ওতে ওজু দিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা হয় আর রীতি ঋষি দিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা হয় না আরে বুঝেন না কি কথা ছোট বাচ্চাদের সিলেবাসে ওতে জুতে থাকে ওজু সরায়াতে আজান আজান হলো চলো মসজিদে যাই এই শিক্ষা যদি দেয় ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের মাথা গরম তো সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদেরকে তো সাম্প্রদায়িক মুক্ত শিক্ষা কোনটা কো রীতি ঋষি তো তে তবলা এগুলি দিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা নয় এই সমস্ত নাস্তিক বাম গোষ্ঠীরা এরা বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন জায়গাতে উৎপেদ থেকে আমাদের ঈমান আকীদার উপর হরণ করে যাচ্ছে আঘাত করে যাচ্ছে তারা সুযোগ পেলেই সুবল মারতে চায় এই দেশের তাওহিদি জনতা তাদেরকে কোনোদিন সুবল দেওয়ার সুযোগ দিবে না যেখানে আঘাত আসবে পাল্টা আঘাত করা হবে তাদেরকে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো এক মুরগি ছুঁচ একাত্তরের মুরগি চুর নামে যে কুখ্যাত শাহরিয়ার কবির হে মুরগি চুর ছিল তার প্রমাণ একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু যাকে বীর উত্তম খেতাবি দিয়েছে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি তিনি নিজে বলেছেন আমাকে সাক্ষী বানো আমি সাক্ষ্য দিব ও একাত্তর সালে বিভিন্ন কান থেকে মুরগি চুরি করে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে সাপ্লাই করত সে একাত্তরের মুরগি চুর শাহরিয়ার কবির এমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেন নিবাসদারি এই মুক্তিযুদ্ধের চোর সে মুক্তিযোদ্ধা ন সে এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিলীন করে সরকারকে বুঝাতে চায় এদেশের ধর্মীয় ক্রুশ থেকে আপনি বের হয়ে আসুন 
সরকার এই সমস্ত নাস্তিকদের কথায় কান দিবে না আশা করি যদি দেয় নিজের কপাল নিজেরাই খাইবে মহতারাম হাজিরিন খালাকাল ইনসান বলতে যায় আলোচনা আসছিল এদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সৃষ্টি করেছে ইনসানকে কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে ইনসান আর আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে যখন দেওয়া হয় মানুষ হইছে বানর থেকে আল্লাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এর দ্বারা আমাদের কোমল মতি বাচ্চাদের জেহানকে ধুলাই করা হয় যে মানুষ শ্রেষ্ঠকে ভুলিয়ে দেওয়া হয় বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেই আকীদাটাকে ছোট্ট বাচ্চার আকীদাটাকে তখনই সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয় আমরা এই ব্যাপারে আমাদের কথা খালি এই মেয়ের নয় আপনাদের কাছে বলার উদ্দেশ্য জনসচেতনা সৃষ্টি করা সরকারের কান লিখিত আকারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয়েছে করা হয়েছে শোনা না শোনার দায়িত্ব তাদের তারা তাদের হক তাদের জিম্মাদারি আম্পিয়া হিসেবে জনগণকে এই কথাগুলি বলেই জানি এরপরে কথা আসুন কোরআনে করিম শিক্ষা দেওয়ার কথা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে বলেছেন সে কোরআন শিক্ষা দেনে ওয়ালা এবং শিক্ষা করনে ওয়ালাকে আল্লাহর রাসূল বলেছেন খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কোরআনা ওয়া আল্লামাহু তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি যিনি কোরআনে করিম শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি কোরআন শিক্ষার কেন্দ্র কোরআন শিক্ষার জায়গা যে কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে মানুষ মানুষ সত্তর ফিরে পায় কোরআন শিক্ষাহীন মানুষ মানুষত্ব পায় না পশুত্ব রূপান্তরিত হয় এই কোরআন শিক্ষার কেন্দ্র কোথা কথা বলেন কোথা মাদ্রাসাগুলি এদেশের জনগণের টাকা পয়সায় পরিচালিত হয়ে এদেশের জনগণের বাচ্চাদেরকে ইমান আমল হেফাজতের জন্য তাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে কোরআন শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সমাজের সম্পদে রূপান্তরিত করেছে এদেশের মাদ্রাসাগুলি আমি সংক্ষেপে একটা ঘটনা বলে আমার আলোচনাকে শেষ করে দিচ্ছি সেই ঘটনাটা হলো ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহ আলাই মুকাশাফাতুল কুলুবের তৃতীয় খণ্ডে সেই ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাই ঘটনাটা বলে যা আশা করি বুঝে ফেলবেন ঘটনাটা হলো হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালানুর বংশধর এক মহিলা বংশ পরাক্রমশালে পরাক্রম অনুযায়ী আলী রাজিয়াল্লাহ বংশ হয় সেই মহিলা তার স্বামী মারা গেল দুইটা বা তিনটা বাচ্চা ছিল এতিম তো তিনটা বাচ্চা নিয়ে মহিলা বিধবা হয়ে গেল বাচ্চাগুলির লালন পালন লেখাপড়া কোনোটাই সম্ভব হচ্ছে না এই মহিলা তার অসহায় এতিম বাচ্চাদেরকে নিয়ে বহু দূরে এক মুসলমান জমিদার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে চলো জমিদার বাড়িতে উঠে জমিদার মহোদয়কে বললেন মাননীয় জমিদার আমার স্বামী মারা গেছে বাচ্চাগুলি এতিম হয়ে গেছে তাদের কোনো আশ্রয় প্রশ্রয় নেই লেখাপড়া করবে দূরের কথা খাবারের ব্যবস্থা নেই আপনার হরেল সম্পদ আছে অনেক ঘরও আছে আমাদেরকে যদি আপনি একটু সুযোগ দিতেন বাড়ির জমিদার সাহেব বলল এই বাচ্চাগুলি যে এতিম হয়েছে তুমি যে বিধবা হয়েছ দলিল দাও আচ্ছা তখনকার সময় ওই মহিলা কোথায় থেকে ডেথ রেফারেন্স দিবে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিবে বাচ্চা মারা গেছে আর বাচ্চার বাবা মারা গেছে মহিলা এতিম হয়েছে আমার কাছে তো কোনো দলিল নাই দলিল নাই তো আমার কাছে তোমার কোনো সাহায্য মহিলা নিরুপায় হয়ে এই বাড়ির থেকে চলে গেল কোথায় যাবে অসহায় খুব হতাশ জগতের হতাশা তার মাথায় চলতেছে বাচ্চাগুলি কিনে কোথায় উঠবে কি করবে যাইতে যেতে অনেক দূরে আরেক জমিদার বাড়িতে যায় উঠল সেখানে যে এই বক্তব্য পেশ করার পরে ওই জমিদারে বলল ঠিক আছে আমার তো অনেকগুলি ঘর আছে ওই ঘরে তুমি থাকো থাকতেছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা উনি করে দিচ্ছে এই গেল এতটুকু আলোচনা ওইদিকে ওই প্রথম জমিদার ব্যক্তি যিনি জায়গা দিলেন না দলিল পায় নাই বলে ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ লেখা মুকাশাফাতুল কুলুবের তৃতীয় খণ্ডের সেই কাহিনীটা ওটার আরবিও আছে ও বাংলাও হয়ে গেছে ওই লোকের প্রথম জমিদারের স্বপ্ন দেখে হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে কেমত হয়ে হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে ওই অনেক দূরে অনেক মানুষের একটা জটলা দেখা যায় উনি যাইতে যাইতে সে জটলার কাছে গেছে যে দেখতেছে হজরত রসুল করিম সাল্লাম নিজ হাতে হাউজ এ কাউসারের পানি উন্মুক্তে পান করাচ্ছে এই লোক খুব আশায় রাসুলের সামনে চলে গেল হাউজে কাউসার পান করা মানে হাদিসের মধ্যে আছে মানসারি বা মিনহা 
दलिल दाओ महाप्लावन भरे ब दयाल नबी विश्व नबी रहमतर नबी मायर नबी हाउजे काउसार पान कराउजे काउसर पास चले गुमार हाउजे काउसार नसीब हा कि चित्र कल्पना कर ले तो हरान हो जाए পাশে থাকি দিকে সুন্দর একটি অট্টালিকা স্বর্ণ রূপা হীরা জৌহর দ্বারা নির্মিত জিজ্ঞেস করে আল্লাহ রসুল এত সুন্দর বাড়িটা এটা কি আপনার না এটা আমার না তো হুজুর এটা কা এই বাড়িটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে ব্যক্তি এতিমদের অভিভাবক হবে তার জন্য এই বাড়ি আল্লাহ নির্মাণ করে রেখেছেন दलिल পাগল পড়া হয়ে গেল পেরেশান হয়ে গেল কোথায় আছে তাদেরকে খুঁজে যেমনি হোক বের করতে হবে তার সমুদয় সম্পদ সব কিছু রেখে বের হয়ে গেল সন্ধান করতে 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 মানুষের যদি কোনো জিনিস চেষ্টা করে মান জাদা ওয়াজাদা পায় চেষ্টা করলে সে চেষ্টা করছে বের করবই ওই বাড়িতে যায় হাজির হলো যেখানে এই মহিলা থাকে তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে তিনদেরকে নিয়ে জিজ্ঞাস করতেছে বাড়ির যে জমিদারকে জমিদার মহোদয় আপনার বাড়িতে একটা মহিলা কয়েকটা এদিন বাচ্চা নিয়ে থাকে দীর্ঘদিন থাকতেছে আপনার অনেক টাকা পয়সা ব্যয় হয়েছে যত টাকা পয়সা ব্যয় হয়েছে সবগুলি আমি আপনাকে দিয়ে দিই অতীতের আর ওদেরকে আমার জিম্মায় দিয়ে দেন আমি তাদেরকে লালন পালন করি জমিদার মহোদয় কয় না আমি দেব না তারা আছে থাক আমার কোনো সমস্যা নাই না না তাহলে আমি একটা কাজ করি এই পর্যন্ত তাদের ভরণ পোষণে আপনার যা ব্যয় হয়েছে তার দ্বিগুণ আপনাকে দেয় তবু ওদেরকে আমার দায়িত্বে দিয়ে দেন उत्तर दे तुम्हें আমি বুঝতে পেরেছি তোমার এখন কেন তাদের প্রতি এত স্পৃহ আগ্রহ শুনে রাখো গত রজনীতে স্বপ্ন যুগে আমাকে हाराइते এতিমের লালন পালনের প্রতি কোন পুরস্কার আছে দায়িত্ব বাড়া নেওয়ায় কোন পুরস্কার আছে কোন মেসেজ আছে এই ঘটনার মধ্যে এটাই আমার আজকের আলোচনার মেসেজ এই সমস্ত এতিমদের লালন পালন হয় কোথায় স্কুলে কলেজে ভার্সিটিতে নাকি এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে হাজার হাজার এতিম যারা সমাজে অসহায় ছিল অবহেলার পাত্র ছিল এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলি তাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দিয়ে আলেম বানিয়ে সমাজের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে 
লাখ ও লাখ এরকম প্রমাণ রয়েছে যদি না থাকতো সমাজের বোঝা হয়ে যেত আলহামদুলিল্লাহ তারা সমাজের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত এই কবি মাদ্রাসাগুলি অতএব আপনার আমার করণীয় এই মাদ্রাসাগুলির প্রতি আমাদের সদয় দৃষ্টি রাখা ঠিক কিনা 